我也想给你拍。在干什么呀？我在买你的裙子和化妆品。双十一不是到了吗？多买一点凑单更便宜。我早就准备好了，我今天在抖音上刷到的。你看这个颜色是不是很好看？你要为了凑单去买没必要的东西。你看范伟老师说的多好。是，算我明白，别勉强。这买东西啊，都得适量，过日子可不能凑合、啊。展示。他做红面的浓妆，做那一身妆。你身边有没有这样一个朋友？我们两个人喝一杯就够了呀。那边第二杯半价，我没忍住就买了。这杯给孤瓜吧。嗯。孤瓜，孤瓜，孤瓜。哎，你看这个最近好火啊！啊，我们也拍一个吧。那好呀，好呀。那麻烦给我们拍个照。不关不关不关。我们三个是最好的朋友。嗯，那我们一起来拍个照吧。祝你双十一。呱呱。我想穿洛丽塔，耳边就响起。这么大了还穿公主裙，真不害臊。当我想穿露脐装，耳边就响起。穿这么少，现在的女孩真随便。当我想戴上好看的假发，耳边就响起。一头粉毛，一看就不是正常人。你干嘛扔掉啊？女生不应该被定义，只要眼里有光，每个人都是自信闪耀的五金女孩。那给你买了新衣服，展示。当我粉碎了男朋友的复仇计划，测试一下你的智商是什么？白色的嘟嘟喵啊，呃、不，嘟嘟虎，这是什么？是嘟嘟兔啊，嘟嘟驴。你觉得这是碳基生物能够想出来的吗？帮我考你。说出他们的名字。奥特字母，奥特之父，艾斯、杰克、初代、赛文、无限赛罗、赛迦。朋友穿的太可爱，我想让他换个风格。能不能别穿那么可爱了，换个风格呗。好穿的嘛。国风才是最屌的，让我把你改造成国风美拉德五金少女。展示。外发现了男朋友藏的零花钱，男人其实并不难哄，准备一张一百元贴在可爱的小蝙蝠上。没办法，这是家里面唯一会飞的玩意儿了。男朋友收到它，一定会很开心吧？男人有了女朋友，就不要穿的跟单身狗一样，要大胆秀出来。嗯，我对象是仙女，我对象是仙女。当我假装第一次吃菠萝蜜，哎，菠萝蜜不是这么吃的。他果然还是关心我的。这层皮也是不能吃的，把它去掉。还有外面这个肉是有毒的，女生吃了会长胡子，我帮你解决了啊。嗯，我们去年不是吃过吗？哈哈哈。女朋友喝奶茶的全新姿势。哎，你让我尝一口。嗯。家人们，我有一个大发现。你又买了这么多没有用的东西啊？你猜这是什么？眼镜啊。这不还是副眼镜吗？你看这是什么？这是一个菜刀吧？大姐。你觉得这些有用吗？给你看看我买的。哎，你说一会儿我们坐地铁怎么关你啊？如何把长相普通的女朋友打扮成民国大小姐？给大家看看我的实力。女朋友想去摆摊做美甲，嗯，你在干嘛、啊？救命啊！不要！你喜欢吗？终于理解女生的难处了，手机好难拿。我能把它抠掉吗？不行，救命！完全没有办法打开饮料，这个事情果然应该男人做。我赶紧下去摆摊啊！<笑>之间的生死对决，你们比赛踢足球，谁输了谁洗碗。可你也不会踢啊！哎呦！这个，这个，这个吗？这个这个
知道藏了什么啊？这是我吃火锅的必选项。我特地研究了火锅的全新吃法，先把油面筋切开，涮一片牛肉，吸上八下，放到油面筋上，来片生菜，加点番茄酱，秘制小汉堡搞定。嗯，再做一个油面筋包虾滑小丸子。大家吃火锅必选的三道菜是什么呢？发到评论区看看哪个得票最高。啊，谢谢你好，好心儿。不用谢，我是养猪的男人。这什么东西啊？嗯，都常费时元。请进，请进。哇，这里感觉还真不错、啊，先看会视频吧。看视频五元。那打开暖炉暖和一下。嗯这零食是我买的，总可以吃了吧？零食五元一样，只是三十块钱可以开通所有，还有隐藏消费啊！终于可以享受了，恭喜成为 VIP 会员。<笑>我想喝奶茶，那我陪你去买啊。你不觉得冬天的第一杯奶茶应该你亲自给我做吗？圆圆的脑袋，怎么又酸梅的味道？我给你加热了一下，女生就应该喝热热的。那你喝一口。这是一种很新的送礼方式。你要的三批货已经到了。你的也是。先验货。嗯，没问题。第二批货，请你清点一下。还有最后一件，彩妆盒。我不信有人可以通关这个游戏。你看，我又是 MVP， 幼稚，又不是你玩这个。来啊，出发！这是一个测试人体左右脑是否正常的小游戏，如果不正常，就会出现连滚带爬的现象。挑战双十一，盲拆快递，男朋友感动哭了。这是给你的。你确定这些都是正常东西吗？嗯，先拆这个吧。这难道不是一只兔子吗？一个兔逼，归你了。接下来拆这个吧，这是什么？我这里的建议呢是可以用真的，我用完了可以给你吃。双十一难道还有人没有收到女朋友送的礼物吗？阿珍爱上了阿强。我要吃海南，这也太突然了吧？那我先看下机票。哎，算了，不用了。那我想吃海南的早饭。嗯、这可以有。我吃不了海南，我去广东可以吗？广东？哎，有了，你等我啊。广东到了，刚出炉的肠粉，还想去哪儿？广东。没问题，给。我还要带你去云南。嗯、为什么要去云南？